一个人去吃一百六十八元美味的粤式早茶自助，能有多快乐？干净净，好。油脂化渣，说实话我还有点喜欢那，怎么的？年年有余。哈喽，这里是辣辣油。今天准备去吃一家一百六十八元的早茶自助。去年吃是一百三十八，涨了三十块钱，看它有没有进步。其实我去年已经忘记他们家味道了，得进就来，再浅看一下，多加六十八块，可以在多宝鱼、鲈鱼和乳鸽当中三选一，再加人民币十二元，蒸蚝或者是扇贝任选一份。这早茶妥妥的有套路呀！不冷。我预约了中午的一位，正好是一个小角落，桌上直接有果盘，菜单一张，三选一，甲鱼吧，看好多推甲鱼的，川西馈赠菌黄汤，开胃前菜，樱桃鹅肝，鸡爪没有了，我就看推这鸡爪来着，烧鸭黄，泡椒玉米瓜，话梅生米果，蛋烧叉烧，脆皮烧肉，我是不是去年在这边吃烧肉，他给我烤糊了，端上来，南乳珍珠手，红鸟筋，这是啥呀？三文鱼蛋挞，香煎韭菜饺子，竹筒鲜虾炸春卷。脆皮炸鲜奶，红米鲜虾炸脆肠，热杨枝甘露，水果麦片自制老酸奶，任选一份，加个十二元。扇贝吧，剁椒吧，芥末虾球，老成都鱼香茄饼，虾饺，粉脆珊瑚海参饺，咖喱金钱肚，紫金分爪。小姐姐，菜单给你。番茄水果，提斯哈密瓜，龙眼，多别水甜，甜度拉满了。梨子。刚好口有点渴了，提菜挺好吃。果盘当中哈密瓜的那种清甜，有一点像绿宝花了，还是有一点小小的惊喜的。玫瑰花茶，玫瑰花瓣和红枣泡的。好，这次没有烤糊，改进了。好嘞，太平真的减量了耶。先吃凉菜吧，话梅圣女果。梅香味很足，酸甜爆汁，冰凉爽口，非常开胃。鹅肝两颗，量属实有让我惊喜到。不香，外面的吉利粉做的凝胶，胶感太重了。鹅肝还有一点若有似无的腥味。吃个茄饼吧，胖墩墩的，鱼香的汁，稠度很高，完美裹在上面晶莹剔透的。外壳焦脆。很正的鱼香味型，酸酸甜甜。茄子内心当中裹了肉末的，可吃。外皮被炸得很酥。好的，这一次没有，就是外面卖的三十八块钱一根的脆皮五花。整个五花肉脆皮被烤得非常的酥，味型比较质朴，油脂化渣。如果你们吃不了太肥腻的，会觉得它油的话，很容易打懵。这个是什么？那个叫什么？好，虾饺来了，甲鱼也上了。芥末名虾球是排名第一的，虾看着蛮大的。芥末奶黄椒，果粉略厚。沙拉酱即使有芥末的加持，还是觉得很腻。颜值挺高的，几乎都吃不到虾干的存在感。里面包的好像是冻虾，上面裹的腰果和葡萄干倒蛮好吃。这道登顶 top one 有点说不过去。粉脆的海参炸饺，绿油油的，里面前放了一些蟹子，吃完它还可以喝汤。内馅很 Q， 加着毛囊，就是皮子略带焦感，可圈可点吧。皮子再改良改良就更好了。清淡鲜美口吧，叉烧，有肥有瘦的。甜口叉烧，旁边的蜂蜜放的过于多了，这肉倒蛮肥润的，肉像全烧白的那种甜度。虾饺，会问你一笼三个，你一个人是不是要来一个？挺好的，小巧玲珑的感觉还可以，透光可以看到那些
底子确实得改，腰是感觉有点明显，有点像半成品。线其实虾仁倒蛮 Q 的。总体来说能够觉得紧致 Q 弹的虾仁，又 Q 脆脆的。哦，就是那个胡咬猪。啊、嗯，胡咬猪原来是它荷叶包的阵容。嗯，这件感觉。嗯，谢谢。不带一点油心花，清澈的高汤，大上北辰热食，满满的剁椒，个头还挺大的呢。咸鲜口，挺香的，是个硬粉丝，脆口的，盐度的把控非常的精准，加了钱的就是不一样，口味都要好吃一些，没吃过瘾。特选菜的甲鱼，很有的，叔叔不太好看，甲鱼能多好看呢？胶质感的裙边有点厚实，有点无从下口。有椒麻的味型，油香气比较重。随着你越吃越多，辣劲就有点后反应，刺挠你的舌尖。我不会特意找个饭店专门去吃甲鱼，但一般好像宴席当中往往都会有甲鱼汤。弄弄吃吃的。下次来不点甲鱼了。不过爱吃的朋友还是可以浅试一下的，它也没有什么难吃的味道，就是这种老成都市的红油味儿。咖喱进去，大紫金粉。好嘞，谢谢。厚实的肚子，网格的缝隙中都裹满了咖喱浓稠的酱汁。这种仅谈有认识，用口劲的，咖喱味浓。垫底的是杏鲍菇，好评。入手，色泽真诱人，太过于油腻了。花生米也很油哈，放了四颗。不知道盘底的油是不是<咳>猪手蒸出来的油脂？给的不是酱油，是蒜蓉甜辣酱和花生酱。配米像吃馓子，硬脆油香的感觉。里面炸芝麻酱，这边炸甜辣酱，双重口味。中规中矩吧。这不是好吃的红米肠，走的一个质朴生活风。好，谢谢。紫金粉爪多人夸呢，鲜虾炸串卷料很实诚，鲜虾也多，配可乐真的太友好了。串卷非常好吃，内馅十足的清香味，胡萝卜丝、韭黄丝，还有一点香葱丝。粉爪上的有点久了。鸡爪的调味也相当的致富，倒蛮吸汁的，味道很像小的时候在老家吃十大碗那种很朴实的风味。花生米很新鲜，韭菜煎饺，长条状的饺子也要趁热吃，有点微凉了。韭菜多少钱？内馅包的也比较适中，味道还可以。五咬猪就是这个。因为好奇点了，但荷叶夹肉给了花生碎，表面嚼梅菜扣肉的那种烧白，都要串肉吃会好吃的。里面肉很香，包容起来花生碎和香菜是点睛之笔，喝一点菌汤。尖子当头，清澈的汤，这个应该是比较柴口的。汤比肉好吃，一斤到一米宽，酸甜爽口，比点水的又脆嫩，吃了大荤之后，感觉瞬间神清气爽。烧鸭，好中顿，肉温温柔柔的。也是有点过于油腻了，酱肉切了之后再加热水，盘底的油很重，必须得配着酸梅酱解一下它的油腻，不太苦
边缘处带了一点的小脆皮，还挺有口感的。别说，就每一酱的酸度恰到好处。我这两个坚果酸奶。不上优秀，但喝着还行。很像在家里面自制的早餐，酸奶麦片。最近我在抖音上面刷视频，就被种草了一个一夜麦片，感觉里边的坚果子有那么大，各种味道，香蕉味、巧克力味的，瞬间下单。炸鲜奶。和三文鱼蛋挞，王玉平这一道很腻人、嗯，这是有点腻，很厚重的奶酪味，奶酪加葱油味，其实还挺香的。但是，说实话，我还有点喜欢呢。里面是真熟了的三文鱼片，饱，其实是吃不出来三文鱼的，只有这种厚重的奶酪咸香味。炸鲜奶掐指一算，这炸鲜奶应该不错，适合泡着热牛奶吃。以茶代奶，酥度极高，内心很水润绵软。锅上一小盒光，哎呀，这条鱼好吃呀，嗯，挺大的，好嘞。它的鱼皮不太好看，上面放的葱丝，掰一小块，看一下它这个汁还能够好吃。窝这么大，年年有余。嗯，鱼蛮好吃的，真的水灵嫩细。好喜欢这种蒸鱼豉油的咸鲜味，完美激发鱼鲜。鱼肉是比较弹嫩口的，这样才好吃。其实还是不错的，它不是属于特别让你惊艳的那一块，而是家常当中做的非常好吃的鱼，肉质还挺不错，鲈鱼做烤鱼也好吃，没什么刺儿，吃一半留一半，年年有余，还有一半带走，单点的应该可以吧。好啦，那今天的约式早茶自助就到这里，先啊，别忘了点赞、评论和收藏老虎啊，买吧卡。这一家我觉得就中庸一点，有代替生的油啊的也比较多。中午用餐的人不是很多，差不多我来的时候只有两桌，幺六八加十二加六十八就是今天的消费，还有一杯可乐，我看了，可乐三十五块钱，把茶也喝光。